أخيرا وجدته قالها الشاب عبد الله وهو يدخل من فتحة كهف عجيب في صحراء الربع الخالي كان يعلم جيدا كل ما قيل بشأن ذلك الكهف ويعلم مصير كل من دخل إليها وخرج مصابا بالجنون أو لم يخرج مطلقا في البداية وجد طلاسم غريبة على الجدران وكتابات تحذر أي شخص من الدخول إلى ذلك الكهف المخيف ولكنه بالرغم من ذلك دخل وبمنتهى الجرأة وكان يحمل مشعلا فأشعلها وصار بخطوات مرتجفة وهو يثمتم بكلمات غير مفهومة حفظها جيدا من ساحر القبيلة وهنا ذوى صوت ضحكة مخيفة للغاية ضحكة من أعماق الجحيم وصوت يقول بسخرية غريب جاء إلى حطفه ألا يعلم ما ينتظره تجمدت الدماء في عروق الشاب من شدة الرعب ولكنه بالرغم من ذلك قال لها لقد أتيت وحدي لأرى ما أتيت لأراه وأسمع ما أتيت لأسمعه ولكن إذا رفضت الإنصات لي فيمكنك قتلي فلن أمنعك قال ذلك الصوت المخيف تكلم قال عبد الله لقد أتيت للمعرفة ظهر له شيء وكأنه كتلة من النار دي أعين من أعماق الجحيم وهو يقول لها للمعرفة ثمنها ولا ينالها إلا من يستحقها فهل ستتمكن من دفعها؟ قال عبد الله وما هو الثمن؟ ضحك ذلك الكيان ضحكة بشعة كمظهره ثم قال روحك واتسعت عين عبد الله في رعب بالغ والشياطين تحاصره من كل اتجاه لقد فاتت فرصة التراجع لقد دفع الثمن فما هي قصة عبد الله التي أرعبت قبائل اليمن والوطن العربي؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا شكرا جزيلا لك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديما كان العرب يؤمنون كثيرا بأنه إذا ما كنت تريد أن تتفوق في مجال الشعر وتصبح شاعرا لا يشق له غبار فوجب عليك أن تستعين بالجنة حيث أنهم الوحيدون من يعطونك الإلهام الشيطاني الذي يجعل أبيات الشعر المفحمة تأتيك سعيا وتبرزك على أقرانك من الشعراء حيث كانوا يذهبون إلى أماكن كانت معروفة بأنها مسكونة بالجن ثم يبيتون ليلة أو بضعة ليال ثم يرجعون في حالة مختلفة تماما من حيث الذكاء والعبقرية وسرعة البذيهة وحسن انثقاء الكلمات والواقع أن تلك الطريقة كانت مخاطرة كبيرة في حد ذاتها فالعديدون لم يعودوا من رحلتهم الرهيبة وكثيرون غيرهم عاذوا وهم مصابون بلوثة عقلية ثامة وقد أصيبوا بالجنون التام وكانت نهايتهم بشعة للغاية أما القليلون ممن عادوا فكانوا يبرعون بأي شيء تتميز به قبيلتهم وكانت على الأرجح المهارات الشعرية التي كانوا يقيمون لها المناظرات الشعرية وكان من ينتصر ينال الرداء والمال والشهرة وعلى رأس كل هؤلاء الحضرد أو عبد الله الحضرد أو يقولون عبد ابن الحضرد أو عبد الله ابن ظهر الدين ويقال في بعض الروايات أن اسم الحضرد اسم غير عربي وأن من سماه به هم الجن حيث كان حالة خاصة للغاية مختلفا عن غيره من أبناء قبيلته في اليمن 
حيث كان متقد الذكاء شديد العبقرية ولكنه كان نهما للعلم ومهما توصل إلى كتب ناذرة أو معارف ثمينة لم يكن يشبع أبدا ولن تروي نهمه إلا المعارف والخبرات الجديدة ولد في صنعاء في عصر خلفاء بني أمية وتقريبا عام 700 ميلادية وكان منذ صغره متفوقا على عمره من حيث الذكاء والنهم الشديد للتعلم والمعرفة وهو بالأصل شاعر وكان شاعرا مشهورا جدا في وقته وأهل اليمن الشرفاء كانوا يفتخرون به ويعتبر من فحول الشعر في ذلك الوقت وكان الحضرد من عائلة مرموقة للغاية في قبيلته ولقد توفي والده بعد ولادته بعشرة سنين ولاحظ كل من كان يقاربه بأنه بدأ بالإنعزال عن الناس رويدا رويدا ويقال بأنه كان يشتري كتب السحر بأغلى الأثمان وكان ينفق كل ثرواته على الطلاسم والكتب والثمائم في سن الثلاثين من عمره قرر أن يذهب إلى رحلة غامضة للغاية إلى صحراء الربع الخالي بزعم أن مخلوقات غريبة قد دعته للذهاب إلى مكان ما هناك وأنه كان المختار منهم ولم يثنيه أحد عن قراره والذي بدأ بالفعل بتجميع المؤون للذهاب إلى رحلة طويلة للغاية وقد قال بعض المقربين إليها أنه قال لهم بأنه حضر مجموعة من الجانة الذين دعوه إلى زيارة كهف غريب مجهول في صحراء الربع الخالي وأنه سوف يحصل على كل الأسرار ويشبع نهمه للمعرفة بشرط أن يحفظ كل ما تعلمه سرا بين صدره وإلا كان الويل لها وقد مكث الحضرد فترة طويلة في صحراء الربع الخالي حتى عاد فجأة ولكنه كان يحمل كتابا غير معالم العالم إلى أقصى حد من حيث كتاباته ونشره بين قبيلته ألا وهو كتاب العزيف أخطر الكتب على الإطلاق الكتاب الذي نشر السحر في هذه الفترة بشكل مرعب وقد قال بأنه تعلم كل شيء ذكره في ذلك الكتاب من الجاني أنفسهم بل وساعدوه على تعلم أسرار السحر والطلاسم والثمائم السحرية بل وعلم عن حقيقة بدء الخلق ما لم يعلمه أي شخص من قبله ولن يعلمه أي شخص من بعده وقد زعم أنه كانت هناك مخلوقات تعيش قبل بني البشر وكانوا يعمرون الأرض حتى تمت إبادتهم تماما من على وجه الأرض وقد قيل بأنهم من سكنوا الأرض قبل خلق آذم عليه السلام وعاثوا في الأرض فسادا ما بعده فسادا وسفكوا الدماء وهم من ذكرتهم الملائكة في سورة البقرة قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وبطبع هذه مجرد زعم لا يثبته حديث صحيح ولا رأي علماء بالرغم من تأكيد العديد من الأحداث والعلماء والمؤرخين الدينيين بأنه كانت هناك مخلوقات قبل البشر ثم حاربهم الله بالملائكة وتمت إبادتهم إلا قليل منهم وكان ذلك قبل توريث الأرض لآدم عليه السلام ونسله وقد ذكر في كتابه بأن هذه المخلوقات تعيش في عالم آخر بيننا وبينهم بوابات معروفة في كوكب الأرض ويستطيعون الدخول إلى عالمنا بل وذكر بأنهم يتزاوجون مع بنو البشر وتكون النتيجة ذرية ملعونة نصف شيطان ونصف بشرية من بعض تلك المخلوقات التي ذكرها مالك المقبرة وهو من النوع المؤدي 
لأنه يتغدى على خوف وفزع الإنسان وهو يملك جسم الإنسان ورأس ثورة وعنده قرن كبير في وسط رأسه الغيلان هي مخلوقات بنيتها قوية وهذه ميزتها ووصفها في الكتاب بأنها الغيلان الغبية جلاد أبو الحضرد وقد زعم الحضرد بأنه تعلم لغة عالم الموتى ولغة الجن بالإضافة إلى أنه يزعم بأن هناك العديد من الشياطين يعيشون بين بني البشر ولهم سلطات قيادية بين القبائل وبأنهم في الحقيقة نصف بشر ونصف جن وأن ولاءهم الوحيد للجن وحدهم وقد أطلق عليه لقب العربي المجنون وتجنبه أبناء قبيلته تماما وأصبح اسمه مثارا للرعب الشديد حتى أتى اليوم الذي قتل فيه بشكل لم يقل رعبا عن كل ما أثاره بين الناس منذ عودته من رحلته الرهيبة فقد ذكر المؤرخ العربي ابن خلكان بأن الشياطين غضبت من الحضرة غضبا شديدا لفضحه أسرارهم عبر كتابه الشهير وبأنهم قد قرروا الانتقام منها لأنه خالف ميثاق السرية بينه وبينهم وقال بأن شيئا ناريا التهمه داخل منزله إلا أن الناس من حوله لم يسمعوا غير صرخات رعب وألم منها وضحكات شيطانية من كيان ما هناك معها أما بالنسبة إلى كتابه الشهير الكتاب فقد وترجم لعدة لغات وأمرت الفاتيكان بحرق كل النسخ المترجمة ويقال بأن هناك نسخة وحيدة في مكتبة الفاتيكان لكن الأمر الأغرب لم يجد أي أحد النسخة العربية ولكن يقال بأن كتابه ما زال موجودا إلى هذا اليوم بل وهناك من يستخدمه لأغراض شريرة وهناك العديد ممن زعموا بأن هناك نسخة أصلية من ذلك الكتاب تستخدم مرجعا لعبدة الشيطان والمنظمات الماسونية فما هو رأيك بقصة عبد الله الحضرد؟ هل تظن فعلا بأنه أخذ كل معارفه وقدراته من الجن والشياطين؟ أم أن قصته مجرد أسطورة من أساطير العرب؟ وهي لا تمت للحقيقة بأية صلة أخبرنا برأيك في التعليقات جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة عزيزي متابع ملفات مجهولة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وأخبرنا برأيك في التعليقات أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء